হাই গাইজ দিস ইস শাহরুখ মোহাম্মদ রুম টেক স্টেট আজকের দিনে আমরা যেভাবে খুব সহজেই আমাদের কাঁধের ব্যাগটিতেই আমাদের ল্যাপটপটা নিয়ে যেখানে সেখানে নিয়ে যেতে পারছি অথবা আমাদের ছোট্ট টেবিলটাতে আমাদের ডেস্কটপটি রেখে আমরা অপারেট করতে পারছি কিন্তু প্রথমকার দিকে যে কম্পিউটারগুলো আবিষ্কার হয়েছিল তখন কি এগুলো এমন ছিল সো আজকের ভিডিওর বিষয় হলো কম্পিউটারের প্রজন্ম আমরা আজকে কম্পিউটার প্রজন্ম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানবো প্রথম প্রজন্ম থেকে আজকের এই প্রজন্ম বর্তমান প্রজন্ম এবং ভবিষ্যতে কোন ধরনের প্রজন্ম আসতে পারে সব কিছু নিয়ে আমরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব তো চলুন আমাদের ভিডিওটি শুরু করি প্রথম দিকে যেসব কম্পিউটারগুলো আবিষ্কার করা হয়েছিল আমাদের এখনকার কম্পিউটারগুলোর দিকে তাকালে ওই কম্পিউটারগুলোকে আমরা কম্পিউটারই বলবো না কারণ ওই কম্পিউটার কী হচ্ছিল আকারে অনেক বড় একটি কম্পিউটারকে জায়গা দেওয়ার জন্য পুরো একটি কক্ষের প্রয়োজন হতো এবং চালনা করার জন্য প্রয়োজন হতো অনেক লোকজন আমাদের আজকের যে আমরা কম্পিউটারগুলো ব্যবহার করছি সেসব কম্পিউটারের পিছনে রয়েছে বিজ্ঞানীদের শত বছরের সাধনা এবং প্রচেষ্টা কম্পিউটারের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের এই চ্যানেলে একটি ভিডিও আপলোড করা আছে আপনারা চাইলে ভিডিওর আই বাটন থেকে অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক থেকে সে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো আমাদের আজকের ভিডিওর বিষয় হচ্ছে কম্পিউটারের প্রজন্ম তো চলুন আমরা কম্পিউটারের প্রজন্ম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জেনে নেই কম্পিউটারের প্রজন্মকে মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয় অর্থাৎ প্রথম থেকে পঞ্চম প্রজন্ম পর্যন্ত কম্পিউটার প্রজন্মের সময়কাল নিয়ে অনেকের মধ্যে মতভেদ রয়েছে কম্পিউটার বিজ্ঞানের সত্যিকারের সূচনা হয় অ্যালান টুরিং এর প্রথম তাত্ত্বিক এবং পরে ব্যবহারিক গবেষণার ফলে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত সময়কালকে কম্পিউটার প্রথম প্রজন্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয় কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়তো অসংখ্য ভ্যাকিউম টিউব গ্যাস শুনে টিউবের ভিতর ব্যবহার করা হতো ইলেকট্রন এই টিউবগুলো কম্পিউটার সার্কিট হিসেবে ব্যবহার করা হতো এবং মেমোরি হিসেবে ব্যবহার করা হতো বহু সংখ্যক ম্যাগনেটিক ট্যাব জেড থ্রি এবিসি মার্ক ওয়ান কলোসাস এনএক ম্যাজিস্টার বেবি এই সবগুলো কম্পিউটার ছিল প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার এর মধ্যে এনিয়াক ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রোগ্রাম করার মতো প্রথম কম্পিউটার তবে এটিতে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ তথা জিরো ওয়ান দিয়ে প্রোগ্রাম লেখা হতো তিন দেওয়ালে জুড়ে থাকে কম্পিউটার ছিল প্রায় আঠারো হাজার ভ্যাকিউম টিউব যে টিউব থেকে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হতো মজার বিষয় হলো এটি এত বড় হয় চল্লিশ জন মিলে এই কম্পিউটারটি পরিচালনা করত যেটি ভাবতে অবাক লাগার কথা কম্পিউটারটি বড় হয় এটি চালনা করতে যেমন অসুবিধা হতো তেমনি এর পেছনে খরচ হতো প্রচুর বিদ্যুৎ শক্তি এছাড়া এটিতে একবারে একটির বেশি প্রোগ্রামে কাজ করা যেত না পাঁচ কার্ড দিয়ে ইনপুট দেওয়া হতো এবং কাগজের প্রিন্টের মাধ্যমে পাওয়া হতো আউটপুট কারণ তখন কোনো মনিটরের ব্যবস্থা ছিল না প্রথম প্রজন্মের সবগুলো কম্পিউটারে ভ্যাকিউম টিউব ব্যবহার করা হতো সেজন্য অনেকেই এই প্রজন্মের কম্পিউটারগুলোকে ভ্যাকিউম টিউব কম্পিউটার বলে আখ্যায়িত করে থাকেন উনিশশো ছাপ্পান্ন থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত সময়কালকে দ্বিতীয় প্রজন্ম হিসেবে ধরা হয় প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারকে ছোট খরচ কমানোর লক্ষ্যে তৈরি হয় ট্রানজিস্টার ট্রানজিস্টার ব্যবহার করে সার্কিটগুলো আলাদাভাবে তৈরি করা হতো ট্রানজিস্টার ব্যবহারের ফলে এই কম্পিউটারগুলো আকার ছোট হতে থাকে এবং এই কম্পিউটারগুলির নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাছাড়া এই প্রজন্মের কম্পিউটারগুলোতে আগের চেয়েও অনেক কম পরিমাণের বিদ্যুৎ খরচ হতো এবং তাপ কম উৎপন্ন হতো দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারগুলোতে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের পরিবর্তে তথা জিরো এবং ওয়ানের পরিবর্তে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে কোবল এবং পর্টন নামক দুটি প্রাথমিক বর্ষের প্রোগ্রামের মাধ্যমে কম্পিউটারের ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হতো কম্পিউটার মেমোরি বা স্মৃতি হিসেবে ম্যাগনেটিক ট্যাবের পরিবর্তে ম্যাগনেটিক কোরে ব্যবহার শুরু হয় দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারে একটি ট্রানজিস্টরের সাথে আরেকটি ট্রানজিস্টরের জোড়া লাগানোর ঝামেলাতে কিন্তু থেকে যায় যার ফলাফল হিসেবে আবিষ্কার হয় আইসি বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট উনিশশো চৌষট্টি থেকে উনিশশো একাত্তর সাল পর্যন্ত সময়কালকে কম্পিউটারের তৃতীয় প্রজন্ম হিসেবে ধরা হয় এই প্রজন্মে সেই ট্রানজিস্টারের আকার অনেক ছোট হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে অনেকগুলো ট্রানজিস্টার সমষ্টি হিসেবে সিলিকন চিপের ব্যবহার শুরু হয় এই সমষ্টিগত সার্কিটের ব্যবহার কম্পিউটারের গতি ও কার্যদক্ষতাকে বহুগুণ বদলে দেয় পাঁচ কার্ড ও কাগজে প্রিন্ট হওয়া ইনপুট ও আউটপুট ব্যবস্থার পরিবর্তে আসে কিবোর্ড মনিটর এবং চালু হলো অপারেটিং সিস্টেম যার ফলে একই সময়ে একাধিক প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার পরিচালনা করা যেত এটিতে উন্নত ক্ষমতা সম্পন্ন মেমোরি ব্যবস্থা থাকায় সব মিলিয়ে কম্পিউটারটি বেশ ছোট এবং গতিশীল ছিল আকারে ছোট হওয়ার বিদ্যুৎ খরচও অনেক কমে যায় আগের তুলনায় এবং কম্পিউটার মূল্য আগের তুলনায় বেশ কমে যায় উনিশশো সাল থেকে বর্তমান সময়কালকে ধরা হয় কম্পিউটারের চতুর্থ প্রজন্ম হিসেবে পূর্বে ব্যবহৃত ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটে আরও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন চিপ ব্যবহার করে বর্তমানে কম্পিউটারের আগমন ঘটে যেটি ক্ষুদ্রাকৃতিত্ব বর্তে এই সাথে সাথে বিশাল মেমোরিক ব্যবস্থা এছাড়া এটিতে সংযুক্ত করা হয়েছে টেলিযোগাযোগ লাইন ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্
সক্ষম হই আমরা এই প্রজন্মের কম্পিউটারগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে 1971 সালে ইন্টেল কোম্পানি সর্বপ্রথম বাজারে নিয়ে আসে মাইক্রোপ্রসেসর শুধুমাত্র একটি ছোট শিপের সাহায্যে মেমরি এবং যাবতীয় ইনপুট বা আউটপুট নিয়ন্ত্রণ করা হয় এরপর 1981 সালে আইবিএম কোম্পানি প্রথমবারের নানা ধরনের কম্পিউটার বাজারে আসতে শুরু করে এবং আমরা বর্তমানে যে কম্পিউটারগুলো ব্যবহার করছি এগুলো চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার বর্তমান সময়কাল থেকে শুরু করে অদ্ভুত যে কম্পিউটারগুলো আসবে সেগুলো হচ্ছে পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার প্রকৃতপক্ষে পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার বলতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কম্পিউটারকে বোঝানো হয়েছে অদ্ভুত কম্পিউটার বিভিন্ন আকর্ষণীয় উপাদান সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হবে কম্পিউটারগুলো নিজস্ব বিচার বুদ্ধি থাকবে শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকবে কণ্ঠস্বর বুঝতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী দেশনা ও কাজ করতে পারবে এসব কম্পিউটারগুলো মেমরির তথ্য ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি হবে এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা খুবই বেশি হবে আধুনিক সফটওয়্যার ব্যবহার করে কম্পিউটার সমূহ পরামর্শ ভূমিকা অবতীর্ণ হবে অর্থাৎ সেগুলো পরামর্শ দিতে পারবে তাছাড়া ভয়েস রেকগনিশন সার্ভিস কিন্তু দৃশ্যমান সো गाइस কম্পিউটারের প্রজন্ম নিয়ে এই ছিল আমাদের ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আমাদেরকে পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার মতো উৎসাহ প্রদান করবেন এবং আমাদের চ্যানেলের সাথে অবশ্যই কানেক্টেড থাকবেন so guys, computer present money niye e chila amader ajker video. Video ti bhalo lagle apnar motamot janate bhulben na obosshoi. Ta chhara erokom onek video pete ebong amader porobortite amader je course gulo chalu hobe computer somporke sob gulo course video pete amader channel er sathe obosshoi connected thakben. Ta chhara amader Facebook er page er sathe connected thakben group ebong page er link ami video description box e diye debo. Shekhan theke jukto hoye nite paren. So, as a person, I will be able to get a little bit of 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 a little bit of